गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्री गाइड में तो आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ नया और हटके हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों कुछ लोग दिल्ली शरतुल ड्रामा जो कि अभी बहुत पॉपुलर है उसे गेम ऑफ थ्रोन या फिर साइलेंट एटम बोम कह रहे हैं आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पूरी और सही जानकारी के लिए तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारे रिस्पेक्टफुल और अमेजिंग वीडियो को लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरह के फैक्टफुल और हकीकत भरी वीडियोस देख सकें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना तो आइए शुरू करते हैं दिलरिस अर्तुल ड्रामा दिसंबर दो की दस तारीख को तुर्की में पहली बार रिलीज हुआ था ये देखते ही देखते दुनिया के कई देशों में बड़ी तरीके से फैल गया और देखा जाने लगा और इस जामे ने मुसलमानों को मजबूत बना दिया बहुत सारे अखबारों में इसे साइलेंट एटम बॉम्ब भी कहा गया क्योंकि ये हॉलीवुड बॉलीवुड से अलग बना रहे थे और नकली सुपर हीरोज की जगह मुसलमानों के रियल सुपर हीरोज को दिखाते हैं और ये मुसलमानों को सिखाते हैं कि हक और ईमान की राह पर चल कुछ भी जीता जा सकता है ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने ट्वेल्व यानी कि बारह से लेकर उन्नीस यानी कि नाइनटीन तक सल्तनत स्मानिया जारी रखी और मुसलमानों को एक रखा और लगभग 600 साल तक राज किया इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा अतुल गाजी जिन्होंने सल्तनत की नींव रखी ये सल्तनत ये सल्तनत दुनिया की एक तिहाई हिस्से में फैली हुई थी सब और सबसे ताकतवर सल्तनत भी थी उस वक्त की और इस सल्तनत को एक के बाद एक काबिल राजा मिले जो इसे बढ़ाते चले गए और मंगोलों और सलेबियों को डरा भी रखा था मंगोलों के पास ताकत थी जंग जीतने की और काबिलियत थी मगर उनके पास सही राजा नहीं था लेकिन सल्तनत उस्मानिया के पास एक काबिल राजा भी काबिल राजा भी थे और जंग जीतने की काबिलियत भी थी शुरुआत होती है चंगेज खान के कुदिस्तान के हमले से तो इस हमले के बाद कुछ चरवाए अपने सरदार के साथ तुर्की के अनातुल्या में पहुँच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुरुल हाँ वही अर्तुरुल इस पर ड्रामा बनाए ये सो खानदान थे और 400 सौ घोड़ों का लश्कर यानी कि फौजी टुकड़ी था इस वक्त अनातोलिया पर सल्यूक सल्तनत का राज था लेकिन ये सल्तनत रोमी और चंगेज खान के बेटे तातारी के हमले से कमजोर हो गई थी सुल्तान अल परशान जैसे महान राजा ने सल्तनत की नींव रखी थी और उस वक्त भी उनकी रोमी लोगों से जंग चल रही थी और इन्होंने यानी कि अर्तुरुल ने सलजुगों का साथ दिया और सुल्तान अलाउद्दीन के साथ लड़े और इनको बहुत बहुत बड़ी शिकस्त दी और उनको भगा दिया जिससे खुश होकर सुल्तान ने इनकी पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न साइड की जमीन और सल्तनत अर्तुरुल और उसके खानदान के नाम कर दी उनको दे दी अर्तुरुल सच्चे वफादार और हक और नेक इंसान थे वो अलाउद्दीन के साथ जंग लड़ने में यानी कि जब भी अलाउद्दीन की लड़ाई होती थी वो हमेशा उनका साथ देते हैं फिर चंगेज खान के पोते और तातारी के बेटे यानी कि हलाकू ने बगदाद पर बारह में हमला कर दिया यानी कि एक बात हम बोलें तो खून की नदियां बहा दी और मुसलमानों की किताबें जला दी और सब नौजवानों को मार दिया बच्चों को कैद कर लिया गया तब ऐसा लग रहा था कि मुकमा मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे और उसी वक्त बारह में अर्तुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान था वे भी अर्तुल के जैसे वफादार और बहादुर थे और इन्होंने खिलाफत उस्मानिया कायम करा जिसकी नींव अर्तुल ने पहले ही रख दी थी और ऐसी ताकत थी ये जिसे एशिया और यूरोप की कोई फौजी टुकड़ी यानी कि जंग नहीं करने के काबिल भी नहीं थी और ना ही कोई करना चाहती थी तेरह सदी में तातारियों ने इन पर हमला कर दिया जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए फिर सलजुक सल्तनत भी उस्मान के हाथों में आ गई वो वहाँ के राजा बन गए लेकिन इस मौके पर तुर्क सरदारों ने रोमियो रोमी सल्तनत के साथ मिलकर सलजुक सल्तनत को खत्म करने का प्लान बनाया जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि इसके बाद उस्मान ने सब इलाके यानी कि जो तुर्क सरदार थे इनके सारे इलाके एक एक करके जीत लिए जिसके बाद रोमी सल्तनत ने तातारियों को उस्मान या सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया इस वक्त उस्मान ने अपने बेटे और अगले सरदार ओहान गाजी को फौज का लीडर बनाकर भेज दिया जिसने तातारियों को इतना बुरा मारा यानी इतनी बुरी शिकस्त दी कि उनके हमला करने की ताकत नहीं बची और वो हमला करने के काबिल ही नहीं बचे सुल्तान उस्मान को तुर्की के बरोसा शहर में दफनाया गया है और ये सारी जंगें जितनी भी थी एक तिहाई दुनिया इन्होंने धीरे धीरे करके जीत ली ये 
इनका कब्जा जो था वो शाम इजिप्ट सऊदी अरेबिया फिलिस्तीन और बहुत से देशों में था ये सिलसिला यूं ही चलता गया उन्नीस तक इन्होंने राज किया लेकिन उन्नीस से पहले उन्नीस में कई जंगों में इनके दुश्मन दुश्मनी देश थे जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन को घेरकर यानी कि उनसे जंग के दौरान उनको घेरकर कहा कि अगर अपने सल्तनत बचाना चाहते हो और शांति से अपन मामला को सुलझाना चाहते हो तो हमारी शर्तें हमारी शर्तें मानना पड़ेगी जिसमें शर्त कुछ शर्तें ये थी सो जिसे सौ साल लाना कॉन्ट्रैक्ट भी कहा गया जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि सौ साल तक अपनी ज़मीन से ऑल नहीं ऑयल नहीं निकाल सकते और कोई टैक्स नहीं ले सकते और बहुत कुछ था इस प्लान में इस सल्तनत की कैपिटल तुर्की थी और फिर जर्मनी फ्रांस और इनके इनके कई दुश्मनों ने इनके अंदर एक चालाश जासूस को भेज दिया खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ भड़काने के लिए इसका नाम था लालिस ऑफ अरेबिया और इसने सबका दिल भी जीत लिया था वहाँ जाकर और सबको बोला ये तुम्हारी ज़मीन है तुम ही रहोगे यहाँ और बोला इस वक्त खिलाफत उस्मानिया बहुत कमज़ोर है इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि आले सऊद की बात में आकर सब लोगों ने मक्का जैसी पाक ज़मीन पर खून खराबा ना हो मक्का उसके हवाले कर दिया मक्का हाँ मक्का उनके ही हवाले कर दिया गया आले सऊद के हवाले हो चुका था फिर उसके बाद क्या था उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और फिर इसका नाम बाद में बदल कर इजाज मुकदस से उनके आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब रख दिया गया इससे इसलिए अभी भी सऊदी के किंग सुलेमान ने 40 बिलियन डॉलर खर्च कर अतरुल रामा के मुकाबले अमली का धन नार के नाम से एक सीरियल बनाया जिसमें तुर्कों को बुजदिल और गद्दार बताया गया लेकिन ये ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया सौ साल का कॉन्ट्रैक्ट दो में खत्म हो रहा है इसमें कुछ शर्तें ये भी थी खिलाफत उस्मानिया वापिस नहीं ला सकते और सारी जमीन दायदा इनकी छीन ली गई थी मुस्तफ़ा कमाल आले तुर्क ये जो सरदार थे इन्हें इन्होंने सेकुलर तुर्की बनाने के चक्कर में वेस्टर्न कल्चर का भी यूज़ किया और तुर्की इस्लाम से दूर हो गया फिर तैयब रज्जाव अर्तगान करके एक इंसान आए जिन्होंने इसको वापस इस्लामिक तुर्की कर दिया और अभी दो दूर नहीं है तुर्की अब हर वो काम कर सकता है जिस पर वो बैंड था लेकिन फिर इनके दुश्मनों ने इन पर हमला कर दिया जिसमें वो नाकाम रहे मक्का में देना में बहुत सारे काम जैसे कि ट्रेन और बहुत सारी चीज़ें खिलाफत उस्मानिया के दौर में ही हुई ये इतनी बड़ी सल्तनत थी कि जब ये खत्म हुई तो बयालीस देश 42 देश बन गए इनके पास इतना पैसा था कि जापान फ्रांस जैसी कितनी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ इनके पास लोन यानी कि पैसे वैसे लेने आती थी अपना इनका खुद का अपना एक बैंक भी था तो यही थी अतुल गाजी और उनके खानदान की सल्तनत उस्मानिया की कहानी तो यार आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और इसी फैक्टफुल और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तो अभी के लिए बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेलैंड